Ami und ich haben uns gerade aus dem Seminar zwei Minuten ausgeklingt, um ein bisschen zu sprechen. Du hast mir gestern Abend erzählt, dass du eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Gestalter machst. Und meine Frage an dich ist ganz plump, warum? Also für mich war es schon immer klar, dass ich was Kreatives machen möchte. Ich habe nach dem Abi auch ein Jahr Kunst studiert und das wollte ich einfach in meinen Beruf mit einbringen. Und deswegen war es für mich gleich klar, dass ich den Weg gehe. Und das ist ja interessant. Das heißt, du hast die akademische Ausbildung quasi sein lassen, um ins Handwerk zurückzugehen. Das ist ja auch relativ selten. Genau, das, äh, weil das Akademische war mir einfach zu langweilig. Nur zu studieren, das ist einfach nicht so aufregend, wie wenn man auf dem Bau arbeitet. Gutes Stichwort Baustelle. Frauen im Handwerk ist heute gar nicht mehr so unüblich, aber immer noch Thema. Gibt es irgendwas, wovor du Angst hattest, dass du es nicht schaffen könntest? Nee. Also ich hatte gar keine Angst, weil ich habe auf dem Erdbau und Tiefbau gearbeitet, neben der Schule noch. Und ich dachte mir, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich auch den Malerberuf. Was, was würdest du anderen Frauen mitgeben, die sich überlegen, auch ins Handwerk zu gehen? Auf jeden Fall einfach machen. Also man darf da keine Angst haben oder denken, man schafft es nicht, nur weil man eine Frau ist. Das schafft man auf jeden Fall, so wie jeden anderen Beruf auch. Und deswegen einfach machen und sich das trauen. Vielen, vielen Dank. Danke.